नमस्कार मित्रांनो क्लास इलेवन महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मॅथमॅटिक्स पार्ट फर्स्ट चॅप्टर नंबर वन अँगल अँड इट्स मेजरमेंट्स आणि त्यामधील नेक्स्ट जो पॉईंट आहे एक्सरसाइज वन पॉईंट टूसाठी दोन पॉईंट्स आहेत एक आहे लेंथ ऑफ अॅन आर्क ऑफ अ सर्कल अँड एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल मग लेंथ ऑफ अॅन आर्क ऑफ अ सर्कल हा पॉईंट आपण सुरुवातीला बघूयात लेंथ ऑफ अॅन आर्क आता ह्या ठिकाणी जे आर्क आहे ए सी बी ही जी आर्क आहे ती आर्क सपोज त्याची लेंथ जी आहे ते आपण यस कन्सिडर केली आणि जर रेडियस आर असेल तर जेवढी रेडियस आहे तेवढीच जर आपण लेंथ ऑफ आर्क घेतली तर ह्या लेंथ ऑफ आर्कने सेंटरला जो अँगल सेप्टेंट केलेला असेल तो रेडियनमध्ये घेतला तर तो वन रेडियन असतो वन रेडियनची ही डेफिनेशनच आहे की वन रेडियन अँगल सेंटरला केव्हा फॉर्म होतो ज्यावेळेस रेडियस आर जी आहे तेवढीच लेंथ ऑफ आर्क घेतली तर त्या आर्कने सेंटरला जो अँगल सेप्टेंट केलेला असेल तो वन रेडियन असणार तो प्रत्येक सर्कलमध्ये असणारच आहे मग ह्या ठिकाणी जर समजा अँगल ए ओ बी हा अँगल आपण सेंट्रल अँगल घेतला जो की आर्क ए सी बीने सेंट्रला सप्टेंट केलेला अँगल असेल थीटा अँगल ए ओ बी आणि जी रेडियस आहे आर आर्क ए सी रेडियसला इक्वल आहे आणि आर्क ए सीने सेंट्रला सप्टेंट केलेला अँगल वन रेडियन मग ह्या ठिकाणी जे दोन अँगल्स आहेत अँगल ए ओ सी आणि ए ओ बी ह्यांचा रेशो आर्क ए सी आणि आर्क ए सी बी ह्या दोन्ही आर्कच्या लेंथच्या रेशोला इक्वल असणार मग जो अँगल आहे ए ओ सी तो आहे वन रेडियन आणि जो ए ओ बी आहे तो थीटा मग आपण अँगल ए ओ बी आणि ए ओ सी यांचा रेशो घेऊ थीटा डिवाइड बाय वन म्हणजे या ठिकाणी आपण लिहूयात थीटा डिवाइड बाय वन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क आता अँगल ए ओ बी आपण न्युमिरेटरमध्ये घेतलेला आहे थीटा तर आर्क ए सी बीची लेंथ जी आहे ती एस आपण ती न्युमिरेटरमध्ये घेऊयात आणि रेडियस ए सी आरची जी लेंथ आहे आर ती डिनामिटरमध्ये घेऊयात म्हणजे लेंथ ऑफ आर्क एस इज इक्वल टू आर इन टू थीटा इन टू वन वेअर थीटा इज इन रेडियन जर हा अँगल वन रेडियनमध्ये असेल तर त्याचा रेशो घेण्यासाठी आपल्याला थीटा जो आहे तो रेडियनमध्येच असला पाहिजे म्हणजे एस इज इक्वल टू आर थीटा एस इज द लेंथ ऑफ आर्क एस इज लेंथ ऑफ आर्क अँड आर इज रेडियस ऑफ द सर्कल इन रेडियन आणि थीटा सॉरी रेडियस ऑफ द सर्कल रेडियनमध्ये असणार नाही थीटा इज अॅन अँगल इन रेडियन अँगल इन रेडियन तर एस इज इक्वल टू आर थीटा हा फॉर्मुला लेंथ ऑफ आर्कसाठी या ठिकाणी फॉर्म झालेला आहे नेक्स्ट पॉईंट आहे एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल अँगल ए ओ बी हा जो अँगल आहे त्या अँगलने या ठिकाणी सेक्टर ए ओ बी पी हा जो आहे तो सेक्टर या ठिकाणी फॉर्म केलेला आहे मग ह्या सेक्टरचा जो एरिया आहे त्याचा एरिया फाईंड करण्यासाठी ह्या सेक्टरचा एरिया आणि ह्या सर्कलचा एरिया ह्या दोघांचा रेशो कशाला इक्वल असेल बघा की ह्या सेक्टरचा एरिया म्हणजे ह्या सेक्टरने जो सेंट्रल अँगल फॉर्म केलेला आहे तो अँगल आणि जो हा टोटल सर्कलचा एरिया आहे तो म्हणजेच टोटल सेंट्रल अँगल ह्या दोघांचा रेशो इक्वल असणार आहे म्हणजे आपण अगोदर रेशो घेऊया अँगल ए ओ बी ह्या अँगल ए ओ बीचा रेशो म्हणजे अँगल ए ओ बी आपण थीटा कन्सिडर केलेला आहे डिवायडेड बाय टोटल सेंट्रल अँगल अँगल ए ओ बी आणि हा टोटल सेंट्रल अँगल मग टोटल सेंट्रल अँगल जो आहे तो टू पाय रेडियनमध्ये घेतल्यानंतर टू पाय असणार थीटा पण आपण रेडियनमध्ये घेतलेला आहे मग आता ह्या अँगलचा रेशो ह्या अँगलसाठी जो काही सेक्टर करस्पॉन्डिंग सेक्टर आहे त्याचा एरिया मग करस्पॉन्डिंग एरिया ऑफ सेक्टर आपण या ठिकाणी घेऊ एरिया ऑफ सेक्टर डिवायडेड बाय टोटल जो सर्कल आहे त्याचा एरिया तो आहे पाय आर स्क्वेअर मग एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन टू पाय मल्टीप्लाइड बाय पाय आर स्क्वेअर पाय आर स्क्वेअरने निमरेटला मल्टीप्लाय होणार मग हे पाय आणि हे पाय कॅन्सल होईल वन बाय टू आर स्क्वेअर इन टू थीटा हा फॉर्म्युला असेल एरिया ऑफ सेक्टरसाठी एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू वन बाय टू पाय वन बाय टू आर स्क्वेअर इन टू थीटा तर हे जे दोन फॉर्म्युलाज आहेत हे दोन्ही फॉर्म्युलाज यूज करून आपण नेक्स्ट एक्सरसाइज जी आहे ती सॉल्व्ह करणार आहोत एक्सरसाइज वन क्वेश्चन नंबर वन 
फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ द सर्कल विच सबटेंड्स एन एंगल ऑफ वन हंड्रेड ए डिग्री ऐट द सेंटर मग आर्क ने सेंटरला सबटेंड के एंगल वन हंड्रेड ए डिग्री अल एंड इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज फिफ्टीन सेंटीमीटर सर्कल की जी रेडियस है ती फिफ्टीन सेंटीमीटर दिल्ली अल तो अपने लेंथ ऑफ आर्क जी है ती फाइंड कराएगी मग जो थीटा है तो रेडियन मे पाजे मैं हाठिका दिल्ली है डिग्री में रेडियन मे कन्वर्ट कर पाय डिवाइड बाय वन एटी ने मल्टीप्लाय हो तो मग हा एंगल रेडियन मे कन्वर्ट हो दो नंबर लाइन ने डिवाइड होते नाइन ने आने मग नाइन वन जा नाइन नाइन टू जा एटीन नाइन टू जा ट्वेंटी आता फोर ने डिवाइड हो फोर थ्री जा फोर फाइव जा मे थ्री फाय बाय फाइव रेडियन हा एंगल रेडियन मे मग यस इज इक्वल टू आर इन टू थीटा तो यस ही लेंथ ऑफ आर्क अल आर मे रेडियस जी कि फिफ्टीन सेंटीमीटर हाठिका दिल्ली है मग फिफ्टीन इन टू थ्री पाय डिवाइडेड बाय फाइव फाइव वन जा फाइव फाइव थ्री जा थ्री इंटू थ्री मजे नाइन पाय आता ही जी लेंथ ऑफ आर्क है ती आ सेंटीमीटर मे मग पाय इज इक्वल टू नाइन पाय सेंटीमीटर आठिका पाय की जी वैल्यू अपन ती घेर आहोत ती हा एंगल नहीं मग जर एंगल न सेल तो पाय की वैल्यू ट्वेंटी टू बाय सेवन हि वैल्यू घया मग सेंटीमीटर मे अपन लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करू शको क्वेश्चन नंबर टू द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज नाइन सेंटीमीटर फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ दिस सर्कल विच कट्स ऑफ अ कॉर्ड ऑफ लेंथ इक्वल टू रेडियस मजे जर आप हा सर्कल घर ते रेडियस जी है ती नाइन सेंटीमीटर दिल्ली है मग नाइन सेंटीमीटर रेडियस अल तो सपोज ही रेडियस आर नाइन सेंटीमीटर अल तो हा सर्कल मधे फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क अशा आर्कच अपने लेंथ फाइंड कराच ऑफ द सर्कल विच कट्स ऑफ अ कॉर्ड ऑफ लेंथ इक्वल टू रेडियस मजे कि जी कॉर्ड रेडियसला इक्वल है मे जर समा ही अपन कॉर्ड घी ती और ही रेडियस हा दो इक्वल आती तो हा कॉर्ड ने जो आर्क हाठिका फॉर्म के लिए आर्क की लेंथ अपने फाइंड कराएगी मग ही नाइन रेडियस अल तो ये पाइन रेडियस मग ही पर नाइन अल तो हा इक्युलेटरल ट्रैंगल फॉर्म जा इक्युलेटरल ट्रैंगल फॉर्म जा सेंट्रल एंगल जो है तो सिक्सटी डिग्री जाए अपन हाठिका अपन लिखू शको कि लेट ए बी बी अ कॉर्ट इक्वल टू रेडियस मग ए बी इज इक्वल टू आना सपोज नाइन सेंटीमीटर सपोज करना चीज आवश्यकता नहीं कारण ए बी नाइन रेडियस नाइन आयाम मग ओ ए इज इक्वल टू नाइन है ओ ए इज इक्वल टू नाइन आओ बी इज इक्वल टू सुधा नाइन है मे ट्रैंगल ए बी सी हा का है इक्विलैटरल ट्रैंगल ट्रैंगल ए बी सी इज एन इक्विलैटरल ट्रैंगल मग इक्विलैटरल जर ट्रैंगल अल तो इक्विलैटरल ट्रैंगल मे प्रत्येक एंगल हा सिक्स डिग्री चो मे एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू सिक्स डिग्री अल मग एंगल जर ए ओ बी सिक्स डिग्री अल हा सेंट्रल एंगल तो एंगल जो है तो अपने रेडियन मे कन्वर्ट कराएं है पाय डिहाट बाय वन एटी मजे पाय डिहाट बाय थ्री रेडियन मग पाय बाय थ्री रेडियन एंगल नाइन सेंटीमीटर रेडियस तो लेंथ ऑफ आर्क हाठिका अपन अस लिख शको लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू यस इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू आर इन टू थीटा रेडियस इन टू थीटा रेडियस दिल है नाइन इन टू थीटा है पाय डिवाइड बाय थ्री तो थ्री ने डिवाइड करा तो ये होना थ्री पाय सेंटीमीटर ही लेंथ ऑफ द आर्क क्वेश्चन नंबर थ्री है फाइंड इन रेडियस एंड डिग्रीज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क हूज लेंथ इज फिफ्टीन सेंटीमीटर इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर मग फाइन एंड रेडियस एंड डिग्रीज डी रेडियस एंड डिग्रीज मे एंगल फाइन कराए सेंट्रल जो सपरेंट के लिए बाय एन आर्क हूज लेंथ इज फिफ्टीन सेंटीमीटर लेंथ ऑफ आर्क एस इज इक्वल टू फिफ्टीन सेंटीमीटर ही लिया रेडियस ऑफ द सर्कल इज ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर मग लेंथ ऑफ आर्क लेंथ ऑफ एन आर्क यस इज इक्वल टू फॉर्मुला है आर इन टू थीटा मग एस सी जी वैल्यू है ती अपन एस ठिका सबसूट करू एस इज इक्वल टू फिफ्टीन इज इक्वल टू आर रेडियस ट्वेंटी फाइव इन टू थीटा थीटा रेडियन मे है फिफ्टीन डिवाइड बाय ट्वेंटी फाइव जी थीटा इज इक्वल टू हा दो नंबर ल फाइव ने डिवाइड हो फाइव थ्री जा फाइव फाइव जा थीटा इज इक्वल टू थ्री डिवाइड बाय फाइव रेडियन मग अपने एंगल रेडियन मे आने डिग्री मे फाइंड कराए तो डिग्री मे फाइंड करना वन एटी डिवाइड बाय पाय रेडियन 
सॉरी हे डिग्रीजमध्ये असणार आहे मग डिग्री अँगल येण्यासाठी फायूने वन एटीला डिवाईड करावं लागेल फायू थ्री जा फिफ्टीन थ्री फायू सिक्स जा थर्टी सिक्स इंटू थ्री थ्री सिक्स जा एटीन नाईन वन हंड्रेड एट डिवाईड बाय पाय डिग्रीज हा एक अँगल डिग्रीमध्ये असेल आणि थ्री पाय बाय फायू थ्री सॉरी थ्री बाय फायू रेडियन रेडियन आणि डिग्रीज क्वेश्चन नंबर फोर अ पेंडुलम फोर्टीन सेंटीमीटर लॉंग ऑसिलेट्स थ्रू एन अँगल ऑफ एटीन डिग्री फाइंड द लेंथ ऑफ द पाथ डिस्क्राइब्ड बाय इट्स एक्स्ट्रीमिटी एक्स्ट्रीमिटी याचा अर्थ हे जे एंड पॉईंट आहेत जर हा पेंडुलम असेल पेंडुलम म्हणजे काय की एका जर समजा आपण रोपला किंवा दोरीला ह्या ठिकाणी वेट अटॅच केलं आणि मग हा जो थ्रेड ह्या ठिकाणी दोरी जी तयार झालेली आहे तो इथं घेऊन जर आपण सोडून दिला तर हा काय होणार आहे ऑसुलेशन म्हणजे ऑसुलेट करणार आहे तो इथून इथं येईल परत इथं वापस येईल असा तो मो होत राहील त्याला म्हणायचं आपण ऑसुलेशन मग हे जे ऑसुलेशन आहे त्या ऑसुलेशनने ज्या एक्स्ट्रीमिटीज आहेत म्हणजे इथून ज्यावेळेस सोडला तो इथे येईल त्यावेळेस हा पॉईंट आणि हा पॉईंट ह्या दोघांना एक्स्ट्रीमिटी एक्स्ट्रीम पॉईंट शेवटचे जे पॉईंट्स आहेत ते आपण कन्सिडर केलं तर या ठिकाणी एक आर्क जी आहे ती फॉर्म होईल आणि जर समजा हा जर रोप या ठिकाणी फिक्स ठेवून कम्प्लीट सर्कल केला तर या ठिकाणी एक सर्कल तयार होईल म्हणजे कम्प्लिटली हा जर मूव्ह झाला पूर्ण एक राऊंड कम्प्लीट केला तर या ठिकाणी सर्कल फॉर्म होणार आहे मग ह्या सर्कलची ही जी आहे ती आर्क आहे आणि ह्या आर्कने या ठिकाणी सेक्टर फॉर्म झालेला आहे आणि ही आर्क फॉर्म झालेली आहे ह्या पेंडुलममुळे मग पेंडुलम फोर्टीन सेंटीमीटर लॉंग म्हणजे ह्याची लांबी आहे लेंथ फोर्टीन सेंटीमीटर म्हणजे रेडियस आर इज इक्वल टू फोर्टीन सेंटीमीटर झालेली आहे ऑसुलेट्स थ्रू अँड अँगल ऑफ एटीन डिग्री तो ऑसुलेट होत आहे एटीन डिग्री सेंट्रल अँगल एटीन डिग्री आहे तर थीटा इज इक्वल टू एटीन डिग्री आपल्याला थीटा पाहिजे रेडियनमध्ये पाय डिवाइड बाय वन एटी तर या दोन्हीला पाय डिवाइड बाय टेन एटीनने डिवाइड होणार म्हणजे रेडियनमध्ये अँगल मिळणार आहे मग विचारलं आहे फाइंड द लेंथ ऑफ द पाथ डिस्क्राईब बाय इट्स एक्स्ट्रीमिटी पाथ डिस्क्राईब म्हणजे हा जो मार्ग आहे शेवटच्या पॉईंटने हा जो मार्ग आहे हा हा एक्स्ट्रीमिटी म्हणजे ह्या पेंडुलमचा हा एक्स्ट्रीम पॉईंट शेवटचा बिंदू त्याने जो पाथ निर्माण झालेला आहे त्याची आपल्याला लेंथ फाईंड करायची म्हणजेच लेंथ ऑफ आर्क एस इज इक्वल टू ही व्हॅल्यू फाईंड करायची लेंथ ऑफ आर्क एस इज इक्वल टू आर इन टू थीटा मग रेडियस आहे फोर्टीन सेंटीमीटर इन टू थीटा आहे पाय डिवाइड बाय टेन रेडियन ह्या दोन्ही नंबरला आपल्याला टूने डिवाइड करावं लागेल टू सेवन जा टू फायू जा सेवन पाय बाय फायू सेवन पाय बाय फायू आता ही जी लेंथ दिलेली आहे रेडियस फोर्टीन सेंटीमीटर सेंटीमीटरमध्ये दिलेली आहे म्हणजे लेंथ ऑफ आर्कसुद्धा सेंटीमीटरमध्ये असणार तर थँक्यू मित्रांनो नेक्स्ट पार्ट जो आहे तो आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये पाहूयात क्वेश्चन नंबर फायू टू टेन टेन क्वेश्चन्स आहेत ह्या एक्सरसाईजमध्ये त्यानंतर ही एक्सरसाईज जी आहे ती संपणार आहे आणि त्यानंतर मग आपण जो मिसलेनियस एक्सरसाईज आहे ती आपण सॉल्व्ह करूयात त्यामध्ये जे वेगळे क्वेश्चन्स आहेत जे की आतापर्यंत झालेले नाहीत किंवा त्यांच्यापेक्षा थोडेसे वेगळे असतील ते आपण क्वेश्चन सॉल्व्ह करूयात ॲज इट इज तीच टाईप असेल तर आपण ते सॉल्व्ह करणार नाही आहोत तर ठीक आहे थँक्यू व्हिडिओ आवडली तुम्हाला तर तुम्ही सबस्क्राईब करा आपल्या मित्रांना शेअर करा आणि हे पाहत राहा जेणेकरून तुम्हाला एक्झाममध्ये चांगले मार्क्स मिळतील ठीक आहे थँक्यू